La incorporación de la llamada Madonna de la Granada, de Fran Angélico y de la pequeña tablita con el funeral de San Antonio Abad, también de Fran Angélico, supone un verdadero acontecimiento en la historia del Museo del Prado. Sobre todo la llegada de la Virgen de la Granada, podemos decir sin temor a equivocarnos que se trata de una de las incorporaciones más importantes hechas a las por otra parte, riquísimas colecciones del Museo del Prado en los últimos 30 o 40 años. ¿Cómo definir o cómo decir de forma sumaria la importancia que tiene esta obra? Pensemos que estamos hablando de una obra realizada en uno de los momentos y en una de las ciudades más importantes en el desarrollo de la pintura occidental. Estamos hablando de la Florencia de la década de 1420, el momento en que una serie de pintores, Masaccio, Masolino, pero también Fra Angélico, están sentando las bases de la mayor revolución pictórica acaecida en Europa en los últimos 600 años. Estamos hablando del principio del renacimiento pictórico. Y lo que tenemos es una obra maestra en un estado de conservación extraordinario, realizado por uno de los protagonistas de ese movimiento, de ese fenómeno absolutamente revolucionario en la historia de la pintura que fue el Renacimiento. Estamos hablando de una obra que los especialistas fechan hacia 1426-27 en un momento absolutamente fundamental, no solo en el desarrollo de la pintura, sino también en la propia evolución de Fra Angélico, quien pocos años antes había profesado como monje dominico en el convento de San Domenico in Fiesole. Precisamente para ese convento realizó, apenas unos meses antes de pintar la Virgen de la Granada, la maravillosa anunciación que conservamos en el Museo del Prado. El Museo del Prado se puede apreciar ahora de tener dos obras absolutamente capitales, absolutamente maestras, realizadas en esta década de 1420 por parte de Fra Angélico, la anunciación y ahora esta Virgen de la Granada. A principios del siglo XVII, el renacimiento anterior a lo que era la gran tríada Leonardo, Rafael, Miguel Ángel era prácticamente ignorado. Siempre he pensado que la Anunciación llegó a España no por su autor, sino por su temática, asociada a la Anunciata, una de las devociones entonces más en boga tanto en Florencia como en Madrid. Por contra, la Virgen de la Granada salió también muy temprano de Florencia, en 1817, cuando fue adquirida por Carlos Miguel, eh, duque de Alba. La obra es de una belleza excepcional, es de un trabajo excepcional, cuando uno se aproxima a ella queda pasmado por la cantidad de horas que debió invertir Fra Angélico en su ejecución. No sabemos para quién fue pintada, pero sí que podemos concluir que fue hecha para alguien que desde luego estaba dispuesto a pagar una elevadísima cantidad de dinero por esta obra. Es una obra que recibe su nombre de la Virgen de la Granada, porque este fruto lo sostiene en la mano la Virgen María y vemos cómo el niño Jesús pues, lo toca. La granada es probablemente una de las frutas que tengan un simbolismo más complejo, más variado, depende del contexto en el que aparezca. En el caso de la pintura de Fra Angélico hay una conexión entre ambos. Normalmente en manos de la Virgen alude a la castidad, a la virginidad, así aparece en obras posteriores de Botticelli o de Leonardo da Vinci. En el caso este, aparte, el hecho de que la esté tocando el niño, en manos del niño, la granada alude siempre a lo que es su martirio y su ulterior eh, resurrección. Aparte de esta obra, que como digo, es absolutamente capital dentro del desarrollo de la pintura eh, italiana del Renacimiento, el Museo del Prado se ha beneficiado de la donación por parte del actual duque de Alba de la pequeña tablita que tenemos a la derecha a mis espaldas. Es una obra que representa el funeral de San Antonio Abad. Debió formar parte originariamente de una predela. Probablemente sea también una obra de finales de la década de 1420. Presenta similitudes compositivas con composiciones de temática similar, como por ejemplo eh, pues el entierro de San Francisco de Asís, que se conserva en la Gemal de Galerie de Berlín. En conjunto, se trata sin duda de una de las incorporaciones más importantes que se han hecho en los últimos 50 años en el Museo del Prado y creo que en ese sentido pues, hoy es un día para congratularnos por ello. Y es, desde luego, un motivo de grandísima satisfacción para todos los que queremos y amamos el museo.